Assalamualaikum. Shabai ki shubhet se janiye. Britain aur Europe pe bhi dikhabo ra khabo niye shuru korte. Amade niyomita ayajon, amade khabo. Bharat ko kya apna deshathe achi? Ami tahamina daon mimi. Shuru te janiye dichi. Askir khabo ek pradhan pradhan shiyo naam. आने शुभिदा एक बार बेनिफिट और आवकाश पेते शुरू कर लो पांच चार हजार बीदेशी शिशु। ब्रिटिश शॉर्टकारी नेतीबाजों के दिश्ती भंगे आंतरजातिक बाजारे निर्मुलुकी होते शुरू करें चाहिए यूके राजस्थान। देश के राजनीतिक शांतिशाता बंध को उज्जवल पर ट्राइब्यूनल के प्रति शामर्थन শুনছিলেন খবরের প্রধান শিরোনামগুলো এবারে বিস্তারিত সম্প্রতি ব্রিটেনে প্রায় 50000 বিদেশি শিশু চাইল্ড बेनिफिट এবং কর অবকাশ পেতে শুরু করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিশেষ কিছু আইনের কারণে ব্রিটিশ সরকার বিদেশি শিশুদের এসব সুযোগ দিতে বাধ্য হচ্ছে বলে জানা গেছে সরকারি এক সূত্রে তথ্য অনুযায়ী ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্য সদস্য রাষ্ট্রের প্রায় 40171 জন শিশু এই আইনের কারণে গত মাসের শেষ হতে চাইল্ড बेनिफिट গ্রহণ করতে শুরু করেছে এরকম আরো 6838 জন শিশু চলতি বছর চলতি শিশু কর অবকাশ পাবে সমীক্ষা থেকে পাওয়া এক তথ্য অনুযায়ী बेनिफिट এবং কর অবকাশ পাওয়া এই 50000 শিশুর অর্ধেকেরও বেশি অর্থাৎ প্রায় 25659 জন পোল্যান্ডের 2606 জন আয়ারল্যান্ডের এবং 2003 জন ফ্রান্সের তবে কোয়ালিশন সরকার যে মুহূর্তে ব্রিটিশ নাগরিকদের বহু बेनिफिट সুবিধা কাটছাতে ব্যস্ত সেই সময় ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য এ ধরনের বিশেষ সুযোগে ইতিমধ্যে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে তবে বেশ কিছু সামাজিক সংস্থা এর কঠোর সমালোচনা করলেও সরকারের পক্ষ থেকে বা বিরোধী শিবির লেবারের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত কোনো মন্তব্য এখনো জানা যায়নি ব্রিটিশ সরকারের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রচারণার কারণে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা এখন আর যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে তেমন ইচ্ছা পোষণ করছে না ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাঙ্গুলার ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এডওয়ার্ড অ্যাকশন এক মন্তব্যে একথা বলেন তার মতে আন্তর্জাতিক স্টুডেন্ট বাজারে ইউকে এর যে অবস্থান আগে ছিল সেখান থেকে এখন বহু নিচে নেমে গেছে দেশটি তবে সরকার বলছে নিট মাইগ্রেশনের রাশ টেনে ধরতে কঠিনতা নিয়ন্ত্রণ এখন শুধু সময়ের দাবি আগামী এপ্রিলে কার্যকর হওয়া নতুন স্টুডেন্ট ভিসা ব্রিটেনে আসা বেশ কঠিন করা হয়েছে ছাত্রদের জন্য এছাড়া গত মাসে প্রকাশ হওয়া এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ব্রিটেনে পড়তে আসা ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা গড়ে কমেছে প্রায় 23.2 শতাংশ এই মাসে শুরু হতে যাওয়া নতুন সেশনেও এই অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের হার অনেক কম হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে তবে এরই মধ্যে সরকার ভারত ও মধ্যপ্রাচ্য সহ বাইরের দেশগুলোকে উৎসাহ দেবার জন্য নতুন একটি ইউনিট চালু করেছে এর মাধ্যমে ইউকে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত সেবাগুলোর জানার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানা গেছে সরকার জানিয়েছে ইউকে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি বিদেশীদের প্রচুর আগ্রহ থাকলেও এই মুহূর্তে তা পূর্ণ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না এদিকে শিক্ষা রপ্তানি খাতে সরকারের বর্তমান আয় বছরে 14 মিলিয়ন পাউন্ড হলেও 2025 সালের মধ্যে একে 27 বিলিয়নে উন্নীত করা সম্ভব হবে বলে দাবি করেছে সরকার বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ ও যুদ্ধপরাত ট্রাইব্যুনালের প্রতি সমর্থনের দাবিতে সাবেক ব্রিটিশ মন্ত্রীর সাথে সভা করেছে বার্মিংহামের প্রবাসী বাঙালি নেতারা বিস্তারিত থাকছে এম আর মুরাদের রিপোর্টে দেশে জামাত শিবির কর্তৃক চলমান সহিংসতা বন্ধ যুদ্ধপরাত ট্রাইব্যুনালের প্রতি সমর্থন এবং আগামী সাধারণ নির্বাচনে ওয়েস্টমিনিস্টার পদ্ধতিতে করাতে সহযোগিতার দাবি জানিয়ে সাবেক ব্রিটিশ মন্ত্রী লিয়াম বাইনি এমপি সাথে সভা করেছে বার্মিংহামে বসবাসরত প্রবাসী বাঙালি নেতারা এ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন বার্মিংহাম আওয়ামী লীগের সভাপতি কবির উদ্দিন এই সময় তারা দেশের চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা তুলে ধরেন স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন মানবতা বিরোধী অপরাধের সাথে জড়িতদের বিচার বাধাগ্রস্ত করতেই একটি গোষ্ঠী এক কৃত্রিম সহিংসতা সৃষ্টি করেছে বলে তারা অভিযোগ করেন উপস্থিত ব্রিটিশ নেতা এই সময় মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলেন চ্যানেল আয়ের সাথে गवर्नमेंट हैज ऑलवेज सपोर्टेड आवर इंडिपेंडेंट कोर्ट्स दैट प्रोसिक्यूट रॉंग डूइंग in line with the law of the land uh, and that's a principle that you'll always see us defend no matter where it's under challenge 
এছাড়া বাঙালি নেতারা আগামী সাধারণ নির্বাচনে ওয়েস্টমিনিস্টার আঙ্গিকে করতে ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতা চাইলে সাবেক এ মন্ত্রী উন্নয়ন সহযোগী দেশ হিসাবে তার দেশ সব ধরনের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত বলে জানান ডেমোক্রেসি এন্ড হিউম্যান রাইটস এন্ড দ্য রুল অফ ল হ্যাভ বিন হার্ড ফর ইন বাংলাদেশ এন্ড টুডে দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি স্ট্যান্ডস ইউনাইটেড ইন দ্য ডিফেন্স অফ ডেমোক্রেসি হিউম্যান রাইটস এন্ড দ্য রুল অফ ল এন্ড ইটস ইম্পর্ট্যান্ট দ্যাট গুড পিপল টুগেদার নো ম্যাটার ওয়্যার দে live come together at times like these in defense of principles that are universal and which all of us hold dear house of commons onushtito e shobai birmingham chhara london er bangali netara uposthit chilen mr murad channel i london britain er bikkhato honorable society of links in er old court room e lawyers vs international kortik ajito bangladesh er bortoman rajnitik prekkhapote caretaker government shishok antarjatik seminar e ongshogrohon kore jukturajyo bnp netara bolechen tottobodhok sarkar chhara bangladesh e shushto nirbachon somvob noy e shomoy uposthit boktara bortomane greece pakistan shoho bishsher ekadhik deshe erokom byabostha chalu hoyeche bole ullekh koren Lawyers Voice International এর চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার এম এস সালামের সভাপতিত্বে এবং এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ব্যারিস্টার শরীফ হায়দারের পরিচালনায় এই সেমিনারে বক্তব্য রাখেন কিংস কলেজ লন্ডন ও ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এবং মেম্বার অফ ইংল্যান্ড ওয়ার্ল্ডস জুডিশিয়ারি ডক্টর সদ্বিন্দর সিং ব্যারিস্টার আনোয়ার বাবুল মিয়া ব্যারিস্টার সেলিম মাহমুদ হুসাইন এল ভি আই ইউরোপের ডিরেক্টর ব্যারিস্টার জন ম্যাকলাচান এ সময় অনারেবল সোসাইটি অফ লিঙ্কস ইন ইনার টেম্পলের শতাধিক ব্যারিস্টার ও সলিসিটার উপস্থিত ছিলেন প্রবাসে বাঙালি সাহিত্য সংস্কৃতি আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বেশ কিছু নিবেদিত প্রাণ কবি সাহিত্যিক এদের মধ্যে কবি এম মোসাহিদ খান অন্যতম মঙ্গলবার ছিল কবি এম মোসাহিদ খান রচিত নতুন বই আয়না বিভ্রমের মোরক উন্মোচন অনুষ্ঠান বেতার বাংলা শ্রোতা ফোরামের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটি পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের সহসভাপতি মুহিব চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আফসার খান সাদেকের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউকে বাংলা প্রেস ক্লাবের আহ্বায়ক রেজা আহমেদ ফয়সল চৌধুরী সোয়েব প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক মুজিবুল হক মনি অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি আতাউর রহমান মিলাদ টার হ্যান্ড্রাস লেবারের ডেপুটি লিডার কাউন্সিলর মতিনুজ্জামান প্রমুখ প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব রেজা আহমেদ ফয়সল চৌধুরী সোয়েব বলেন বিলেতে জন্মগ্রহণকারী আগামী নতুন প্রজন্মকে বাঙালি শিল্প সাহিত্য জানাতে এ ধরনের উদ্যোগ যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে এছাড়া তিনি কবি এম মোসাহিদ খানকে সাহিত্য চর্চার ভবিষ্যতে অব্যাহত রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক এম এ কাদির মোরাদ নজরুল ইসলাম ওকিব সাহিদা চৌধুরী নোমান আহমেদ আব্দুর রব রাজু সহ আরও অনেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল যুক্তরাজ্যের শাখার উদ্যোগে বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহার ইলিয়াস আলীর সন্ধান এবং আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহালের দাবিতে প্রতিবাদ সভা করেছে মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনে অবস্থিত যুক্তরাজ্য বিএনপির কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় যুক্তরাজ্যের শ্রমিক দলের আহ্বায়ক শেখ সামসুদ্দিন শামীমের সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম আহ্বায়ক সোহেল আহমেদ সাদিকের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এম এ মালিক বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপি নেতা আবুল কালাম আজাদ আলহাজ গোলাম রামপানি প্রফেসর ফরিদ উদ্দিন এম এ কাদের কামাল উদ্দিন রহিম উদ্দিন মাসুম আহমেদ আলহাজ সাদিক মিয়া প্রমুখ উপস্থিত বক্তারা এ সময় অবিলম্বে কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত মহাসচিপের নিঃশর্ত মুক্তি সহ সকল দাবি মেনে নিতে বর্তমান সরকারের প্রতি আহ্বান জানান অথবা যুক্তরাজ্য থেকে কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে বলে উল্লেখ করেন ব্রিটেনের বাঙালি প্রাণের মেলা বৈশাখী মেলা প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে ব্রিকলেন ও হোয়াইট চ্যাপেলের বাংলা টাউন ও উইভার্সফিল্ডে অনুষ্ঠিত হয়ে আসলেও এবারই প্রথমবারের মতো বাংলা টাউন ও উইভার্সফিল্ড এলাকার কিছু সংখ্যক এলাকাবাসী দাবি তুলেছে এই মেলাকে মাইল্যান্ড পার্ক এলাকার ভিক্টোরিয়া পার্কে আয়োজন করার বাংলা টাউন অ্যান্ড উইভার্সফিল্ড মেলা স্থানান্তর ক্যাম্পেইন কমিটি নামে একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে এ দাবি করা হয় আঠাশে জানুয়ারি পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁয় এক সাংবাদিক সম্মেলন থেকে তারা এ দাবি করেন শাহ মিজানুল হকের পরিচালনায় এ সময় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাংলা টাউন অ্যান্ড উইভার্সফিল্ড মেলা স্থানান্তর ক্যাম্পেইন কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান এ সময় বাংলা টাউন অ্যান্ড উইভার্সফিল্ড মেলা স্থানান্তর ক্যাম্পেইন কমিটির পক্ষ থেকে আরও উপস্থিত ছিলেন আলহাজ আশরাফ খান নেফুর 
আলহাজ আতাউর রহমান আলহাজ গোলাম মুস্তফা আব্দুর রহিম কামালি আলহাজ মাসুদ খান হোসেন আহমেদ তারেক আব্দুল হান্নান আবু বকর এমদাদুল হক জিয়াউদ্দিন লুকুস মিয়া সহ আরও অনেকে কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নিঃশর্ত মুক্তি এবং সাবেক সাংসদ এম ইলিয়াস আলীর সন্ধানে দাবিতে সভা করেছে যুক্তরাজ্য যুবদল নর্থ ওয়েস্ট শাখা পূর্ব লন্ডনে স্থানীয় একটি সেন্টারে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় শেখ দিলর হোসেনের সভাপতিত্বে এবং শেখ মনসুরের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সভাপতি মিয়া মনিরুল আলম প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার এম এ সালাম অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি শাহ আখতার হোসেন টুটুল সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম লুৎফর রহমান যুবদলে কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এনামুল কবির লিটন যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি নাসিম 